爽一下，痛快燃唱。本节目由康师傅冰红茶独家冠名。这个夏天，闪光企划人和闪光少年们，把闪光音乐节带到了杭州、青岛、南宁、昆明四个城市，八场音乐节，七十个痛快燃唱的表演。超过一万五千名乐迷，见证了这趟青春充满挑战的成长之旅。今天将迎来最终场音乐节，闪光少年们通过最终选择，产生五组搭档进行表演，争夺本季闪光最佳搭档的荣誉。加油吧！闪光少年们！哎，这个萧敬腾女神，女神真的是女神啊！肖老师，再给你十五分钟时间啊！淹水了，淹水了，水淹过来了。我们几点拍、啊、你一句话的事情？尽快尽快，辛苦肖哥。我们现在因为开场本来预计是七点半，然后就突然下了一场雷雨。现在观众我们也移到安比较安全的地方，现在在等待雨小了一点点，就会开始演。各位电视机前的观众朋友们，您现在正在观看的是《闪光的夏天》下雨特别栏目，它的雨水是整个从外部慢慢的渗透进来，为我们《闪光的夏天》带来了一丝与众不同的风味。听说，肖老师那边是最干净的，他把水全部移到我们这儿来了。我的休息室这很神奇，就没事。我一般就是下雨的情况都一般不太会波及到自己。停了，我听声音，其实已经雨都已经停了。哦，停了，停了，停了，很好，我们观众也都进场了。哎，说停也就停了。总决赛感觉肖老师发力了，但是很完美的在十五分钟的暴雨过后，天突然晴了。有请闪光企划人肖敬腾。飞行企划人胡彦斌为大家开启今天的闪光之旅。Hello， 大家好。经过了一场大雨，我想问你们还好吗？必须谢谢你们，谢谢你们的等待，你们的等待一定是值得的。欢迎大家来到由康师傅冰红茶冠名的《闪光的夏天》最终场的现场，在我身边的是胡彦斌老师。Hello， 我是小金腾。那么接下来，我郑重的跟大家宣布。卡斯布冰红茶《闪光的夏天》最终场音乐节现在开始。那不如这样吧，首先就让我和老肖给大家带来一首歌，怎么样？这么刺激吗？把这首《暮色回响》送给你们。接下来登场的是萧敬腾、胡彦斌，《暮色回响》。
人生是他，走出时间后仍然选择留下，执着中温柔的不像话，承受着他的遗憾呀。就这样一直这样，也停不下，风筝走了满园的落叶落花。倔强，小孩吵闹声好大，可为什么我总觉得那就是他？或许你也听过他说过，第一句话字呀，那是他在倾诉他的情况。但也许在最后的地点，在你的身边，在你的梦魇，如果看见他，请别害怕。深爱，可不可以让我感受一下？跟在我们对彼此的方式，梦想，就算一阵风一片，也一个人生的触碰多好啊！而他可不可以借你给我回答？只有被遗忘才算走到终点吗？就算有遗憾，也只能永远的留在昨天，怀念。要一直这样也停不下，风卷走了满园的落叶落花。邻居家小孩吵闹声好大，可为什么我总觉得那就是他？或许你也听过他说话，第一声过字呀，那是他的倾诉，他的牵挂。他也许在最后的地点，在你的身边，在你的梦魇，如果看见他，心别害怕。就算一阵风一片，也一个眼神的触碰，都好吧。而他可不可以借你给我回答？只有被遗忘才算走到终点吗？就算有遗憾，也只能永远的留在昨天。今天的音乐节呢，一共会带来七个舞台给大家，其中有五个呢是属于我们的闪光少年的舞台，需要大家的痛快支持度的投票。在每一组闪光少年的舞台结束以后，都会进入现场观众的评价时间。我们的大屏幕上就会出现一个二维码，大家可以用手机来扫一扫，用我们的二维码来投票。然后这个时候呢，就会出现买单或者不买单两个选项。如果你喜欢这个表演，就可以痛快的点下买单；如果你不喜欢，当然可以选择不买单。大家可以根据自己的真实感受，为少年们进行评价。接下来登场的是小乐、蒲艺星、胡雨桐，东方明星。彩排，乐哥、雨桐在我身边，然后后面潘金莲乐队，整个氛围一起来，我感觉我就被带动起来了。就是我之前从来没有用那种，就从来没有这样唱过歌，但是我突然一下感觉，我觉得这样唱就是在那个氛围里就对的，我就觉得真的是一种很非常非常奇妙的感觉。其实这首《东方明星》这首歌是我和小乐已经先定下来了，我我在那个棚里面
都已经呃试了、录了，然后也练了。我觉得这首歌特别适合我。但是后来，当我们知道这个阿普加入到我们的时候，并且他很有勇气想去尝试一下这件事情的时候，我和小乐就是对视了一下，就这就是我们的主唱，一定要让他摇滚一次，这很热血的。你不觉得这很像几个？高中男孩那种班上的同学能干出来的事儿吗？就一个新同学加入，就要把他顶上去，就让让他去尝试他没去做过的事情。我作为一个没有什么摇滚、没有什么乐队合作基础的人，小乐特别包容我，然后给了我很多的建议，和他合作的体验是非常棒的。普一星，他说一句话，我还挺感慨。他说：“跟你合作特别安全感，这个东西就是摇滚乐带给我的。你践行它，然后你做这个事情，你就真正找到自由和自己。”小乐，一个那样的人，到哪儿都是这么这样的啊。但是，其实你我跟他这个接触下来啊，发现啊，他其实是非常柔软的一个人，然后也能照顾到大家，也能把大家凝聚起来。我希望他别再装了，把这个、这个、这个身上这个刺儿放一放吧，把他柔软的那一面展现展现吧。其实他是个好人。感谢每一个跟我合作过的人，建立了我觉得还挺好的友谊。我们在闪光的舞台一起完成这首歌，我觉得这就是时间的意义，就是青春的意义，就是记忆的意义。我们三个组合在一起，整个乐队就是完全是一体的。
唱法倒是还蛮新颖，就蒲玉新的，对，蒲玉新的，对，从来从来没见过。喜欢我们刚才的表演吗？喜欢的话，现在投票二维码应该已经出现在我们大屏上了。如果喜欢我们的东方明星，投出你们的支持吧。这是我最喜欢的一个，他们的乐手专业性，还有小乐和蒲艺昕唱功那些都没有问题。胡雨桐，我本身也非常喜欢他，我觉得他打鼓打得非常好，就是很有力量，很帅，很酷，就效果很好的这这个节目。他的整体的编制，包括配器的组合，会让我觉得很有意思，且他的编曲也很不错。接下来登场的是刘宇、姚晨，屋顶着火。对于我来说，不唱跳不舞台，所以刚好跟刘宇达成了一个共识，我们要去一同表演一首唱跳歌曲。你那段改成 rap 的话，是不是要换段啊？呃，就之前不是两句两句吗？对，现在就是你四句，然后我再四句，对吧？这首歌是《屋顶着火》。对于我来说，在一首别人的作品里面，其实我是想要去加一些自己的创作的，所以我在中间也设计了一段 rap。我是当做餐厅牛排，我只选择要五分。别太介意双手背景，显得我们太陌生。我得跟你们互动一下，老师。魔鬼和天使都想同翅膀，被真人心爱上。我把这个舞台就确实是当做一次最放松的，就是最无所畏惧的一次舞台来演，就是一种完全像野兽一样的状态。一个舞台在上面游刃有余是最舒服的状态。对待舞台，我有我自己的节奏。我只需要做到自己心里面完美就行了
犯错，无意义的仇恨。不管我是当做残疾牛排，我只选择要五分。别提今夜双手背着，显得我们太陌生。一切都是那么刚好，我们神经血过程。这个要求随着窗外月光渐渐变得不过分。没有谁对谁错，华丽动作最后不会为谁背锅。你要牵着我的手，视线也为我而留。屋顶着火之后，月亮熄灭，不准先回头。魔鬼和天使都想偷吃吧，围着人心而上，在空荡街道正中街摇晃，还牵什么陌生？的侵略性。Hello， 大家好，我们是浇浇不灭的火。大家都知道这首歌叫《屋顶着火》，但是演出之前我们下了一场大雨。是。现在雨停了，大家觉得这团火燃起来了吗？呜、哦，哎，大家都知道我们最近有这个新歌是是，新歌发了，刘宇是不是？<笑>你们想看姚晨跳吗？哎，我来，我们音乐放起来。Hey, OK， 接下来是我的。哎。这样一个舞台，如果你喜欢的话，可以投票。屋顶着火，我是买单的。两个男孩子跳爵士，是让我万万没有想到的。他们又唱又跳，但是气息非常的稳。然后包括中间设计的那些说唱，我觉得是一个很完美，也是一个融合度极高的一个合作舞台。呃，恭喜，算是毕业了吧？今天只有一位策划人老师是第一次参加的，我们欢迎。王磊老师，欢迎欢迎。那我们就直接进入到我们的复盘会了。东方明星，来自小乐、蒲玉星、吴雨桐。因为这首歌是小乐自己的作品，潘尼西林的作品。他也许是这一季《闪光夏天》里面最摇滚的一首歌，非常地道摇滚的。《光明》这首歌对我来说，呃，它可能最大的担忧点吧。之前我可能担忧是阿普，啊、呃，他可能需要一个真的比较漫长的积累跟听觉的一个系统的一个 sense 东西。但是我觉得在极短时间里面，你有抓到一点就是无所畏惧，就不用管，就随便就冲吧，特别棒。谢谢谢谢。发现他一场比一场唱的好。我觉得《闪光夏天》是他的一个很好的起点，他未来会大有可为。今天这个表演，我特别想跟那个蒲一星讲啊，我觉得很大突破。你一开口，其实有吓到我。
所以我觉得很惊喜，非常的惊喜。然后这个很为你开心，我觉得舞台就是要玩不一样的。然后我会发现到最后那一段，其实你拿那个喷枪在喷的时候啊，其实有一点点尴尬。<笑>哦，这我能够感觉到啊，其实有一点尴尬，但是那个尴尬，你知道，让我感觉到好为你开心哦。因为人的成长是什么？人的成长往往就是做了一些曾经没有做过的，但是真的很尴尬的把它做完了。哎，那一刻好像就成长了，而且我觉得在最后一期有一个这样完美的 ending， 很大胆啊，我喜欢这个歌名了，叫《东方明星》。闪光的这一刻，我觉得用这个歌名来点题送给兄弟们，我觉得很棒。我、哦、其实、呃、的确是各位老师说的，我也是第一次尝试这种风格嘛。然后我之前也没有打算要那种唱，呃、这种唱，但是就在那个地方，我感觉我就要这么唱了，我就开始这么唱。彩排完之后，我整个下午喉咙都是痛的。<笑><笑>然后，因为之前有看那个聪聪唱摇滚的时候，他喜欢最后来一个那种，这这种声音。没有了，只是平时玩儿瞎搞。那我自己也在家，有时候什么乱练什么。那我就说我我今天也要学聪聪来一下那个。然后，两位好哥哥都非常的照顾我，然后带我一起玩了这么一场，之前没有玩过的一种摇滚的现场，很爽，真的很爽。Rock and roll, baby. Rock and roll. 真的是一种很非常非常奇妙的感觉，就是你在那个场域里面，你真的就会被整个氛围所带动。今天阿普唱完这首歌的时候，我和乐哥就感觉很欣慰，真的很欣慰。我是更希望我能作为这个某一种光源，然后照亮同台的一其他人啊，哪怕一点点就也可以。胡玉彤，就是今天要成全这个主唱，让这个主唱，嗯，给大家留下一个很深刻的一个印象，那种劲儿啊，是真的还是挺感染我的。来，来吧，乐儿。哎<笑><笑>，就是，我就觉得，我一直玩这么多年音乐，其实都是最小的，我去哪儿都是最小的，然后到了这儿，大家都。就真的叫我乐哥的时候，我发现哦，其实我觉得是一种责任，或者说是一个被被信任的感觉。我觉得我是一个 bridge， 就是这个节目是我与大众的一个 bridge， 就是我觉得我是摇滚乐出身的，然后通过这个节目跟很多人知道了我们的音乐表达。那我作为一个 bridge， 跟我合作，比如说明德、啊，包括小蒲，他们也了解了摇滚乐的世界，就像火炬，大家传递下去。就是代表自由跟爱和精神的一种状态，我觉得我很幸运，通过一个节目或者几个舞台，我能把这些东西传递给不同领域的人，让他看起来那么文质彬彬的人能唱出那种野性，就 wild man 那种状态，我觉得我非常非常开心，也谢谢你，谢谢这帮好哥们，谢谢你。好像看见了，一开始做音乐的时候自己很感慨，然后看见他们也很感动，觉得最好的其实就是留下了人与人之间的情感和情谊。嗯，很棒很棒！现场所有的歌迷朋友、乐迷朋友以及一百位的超级乐迷，痛快支持度的投票，痛快支持度最高的一组将成为我们最终场音乐节的闪光最佳搭档。Wow. OK。首先公布一下超级乐迷的痛快支持度。拉满，来吧！东方明星，五十，五十，拉满，八十四点八，来来来,来，也很高啊，也很高啊，超高分，恭喜恭喜！好了，那我们进入下一组，第二首歌《屋顶着火》，姚晨。刘宇，小英老师先跟我们说一下。呃，这首《屋顶着火》，因为之前其实我我跟在上一期节目里面，我其实对姚晨有一些的锐评。我觉得你天赋不够
上一次的那个舞台里面，我觉得你有点想的太多了。可是这次的这个舞台，到你在 Desperate 的时候，我觉得，觉得你们似乎就是用舞蹈在彼此交流。这感觉很奇妙，就是哦，原来其实跳唱歌手之间他们的交流是这样子的。这舞台是我期待看到的音乐节上的跳唱的表演。啊，老师，我的天赋还给我吗？必须要给你，都给你。给你 OK， 天赋回来了，我。拉满，拉满，拉满，拉满，拉满。来了，最后一期都有了。陈迅老师。关于姚晨，我聊两句，就是上一期都是插曲。实话讲，这些歌词真的很没有天赋。人生都会有各种各样的插曲。老师，你们一个插曲，我一晚上没睡着。然后今天这个呢，其实中间有一段词也是写了，因为我还是想要加一些自己的一些歌词进去。我非常非常高兴，你很快的找着了自己表达的最舒服，而且是最强势的这一个区域，而且确实表达的非常好。我们的存在对他们来讲是成长的一种可能性，但不是决定性。这一切，我相信他们做到最后一期的时候，他们已经完全理解了。呃，我是觉得，就是昨天开始学这个舞蹈的时候，然后我能感受到他的气压其实挺低的，可能是因为一些评论的影响，然后让他状态没有那么好。我们录完真人秀之后，他突然告诉我说：“你想不想结束之后再练？”然后我想让他也感受到我们是一体的，所以我说：“哦，没问题，正好我也想再练一下。”然后我们就一起回到教室里，因为那个时候已经四点，凌晨四点。哇、wow. ！练回去之后，哇，第二天两个人就完全有自信了。我觉得就是这种互相给给予的这种信心，其实很很有力量。拉满。胡彦斌老师，我们是不是看这这个秀的时候，我们好像彼此都互相尖叫了一下？哦哦，就是我我第一从头叫到尾，<笑>真的，我印象很深刻，就是在那个对点的时候，那对点真的太第一个太准了，再来是太有 power 了，你而且你们两个默契太好，那个动作怎么做？<笑>有一段。呃，老肖是因为你们两个那个那个手那一段，那是第一次，那是第一次，第二次就是那个从那个那个胃部，哦，哇塞，帅到一个不行。然后姚晨做了很多那种，我本来觉得这个动作应该属于呃刘宇的，但没想到姚晨可以这样，哇塞，然后你那个肚子，肚肚子。腹肌，腹肌，腹肌哥，对腹肌,腹肌，就我终于知道你为什么老爱穿这么短的衣服了，是不是？原来你真的是很猛啊！没有没有，我不开玩笑，我看你们两个在台上这一段表演，很过瘾，很棒，很棒，很棒，我自己很喜欢，我真的很喜欢，换你，换你。<笑>整场表演，我看到整个着火，精彩、到位、专业，不会让别人出戏，没有尿点。有一段舞的时候，我会觉得哇，姚晨怎么跳这么好？然后我是我就想说，完了完了，刘宇被比下去了。然后下一段回来说，哇，刘宇怎么跳这么好？对，然后就是哇，姚姚晨要被比下去，就是这种感觉。你们两个咬得很紧，真的好看，好看。对，多久学的？呃，一天不到吧。天赋，回来了，天赋回来了。我觉得我来闪光最大的遗憾就是没有办法，没办法跟到每一个少年去合作到，然后看到你们真的，哎，这么。肖哥也想 wave。我也是可以 wave 的，好不好？啊，好，没有，来来来来来，那我们来看一下，公布一下，本轮超级乐迷痛快指数，拉满，哎，很
好，可以，还可以，还可以，表现很好。起码你们在我心中是超过九十的。谢谢，谢谢。很棒，很棒，很棒，很棒。接下来登场的是李明德、黄玉博、奥利、韩佩全、泥巴。三、二、一，加油！哦，你们歌有定了吗？有定，叫《泥巴》啊，《泥巴》哦，我知道那个歌，那个歌词写的很好的。他们朝我扔泥巴，我把泥巴种成花。他们朝我扔泥巴，我把我拿泥巴种荷花。那你们觉得，在你们自己的人生中，什么样的事情，好像它就是泥巴向你们丢过来？我觉得给我贴一些固有的标签，也是一种泥巴，也是泥巴。嗯，从出道以以来以来一直演的都是那种比较活泼开朗，然后那种校园剧里面那种搞笑的角色，然后可能久而久之大家就会觉得，嗯，就在演这种角色。你演别的角色，大家就可能觉得，嗯，你完成不了。嗯，这种就是形成一个固有印象。我觉得这也对我来说也算是一种泥巴。对我来说，泥巴可能就是在网上被骂吧，就是网上很多人给予我的很多标签也好，然后评价也好，就是很多。我认为其实不是我想表达的东西，然后可能很多都被误解了。这首歌就是我其实就想表达，就是说，就不管你给我贴什么标签，然后怎么说我，我觉得就是我都会把它转化为动力，然后更加努力去做我想做的事情。所以就是特别好，嗯，你把其实对我来说是这个，对对对，特别好，特别好。嗯，对于我来讲，其实很多事情有两面性，就比如我说出一句话大家都笑了，但是往往会产生另一种，就是。大家会觉得这句话有问题，它是不是有什么别的意思？他们会曲解，就这两种方向。那我可能就是最倒霉的那一个，我永远都偏在了另一种方向。在面对这些东西，对于我来讲，其实就是泥巴吧。听到其实你们选这首歌的时候，我是我自己挺感动的，就是你们敢去直面这件事情。我觉得你们可以在音乐里面，你们。可以去直面这些问题，然后可以唱出来。这首歌在我看来，不是听你们唱音准唱的有多好，这首歌唱的是人生的态度。因为你们在不同的年纪、不同的自己的世界，然后不同的表达来唱这首歌，我相信那个累积的感觉应该会很棒。我们想把这首歌的那种情感带给大家。就是告诉大家，就是面对各种流言蜚语啊，面对各种所谓的压力啊，把它转化为动力，就是勇往直前，也无所畏惧。这次舞台我没有管任何，我努力唱，我把我想说的话都用唱的方式，用情绪表达出来。我觉得大家都，呃，对这首歌非常有共鸣，所以每个人都有自己独特的地方，然后都在这首歌得到了展现。我觉得我们四个在在一起站在台上唱一首很有态度的歌曲，我觉得会很酷。预备吧，预备，来，我们一起，干了，哎。本节目由冰爽痛快的康师傅冰红茶独家冠名。加班早八状态不佳，来一杯贝因梅免疫球蛋白。购 Z 世界闪光之下会员卡，畅看节目、衍生综艺得闪光小卡。
床，熄灭眼头，他好像哭了。哦哦，请你别在夜里难过。妈妈说过要过敏。石头砌小楼，哦哦哦，一闪躲，我眼里只有花朵。他们讨我扔泥巴，我拿泥巴煮火花。他们讨我扔石头，我拿石头砌小楼。想哭了，哦哦，请你别在夜里难过。妈妈说过要光明磊落，种花的人明天会好的。哦哦，心里真也可以。小楼。谢谢大家，这是我们在康师傅冰红茶闪光的夏天里面的最后一个舞台。作为观众的你们，在生活的舞台上也要痛快出演，闪闪发光。那么接下来，我们一起嗨一下，好不好？康师傅冰红茶，痛快时刻。让我们感谢康师傅冰红茶，然后不要忘记给我们投票，谢谢好谢谢谢谢，感谢感谢感谢。我觉得是非常完美的一个合作舞台，然后他们四个人的趴，他们四个人的部分都处理得很好，然后把他们自己的音色，把他们自己的唱功展现得淋漓尽致，然后甚至就让我带入到《泥巴》这首歌的情绪里面。
看到韩佩璇老师艰辛，然后。也看到他的蜕变，所以当我听到《泥巴》这首歌的时候，我就感觉特别的感动，就仿佛像这首歌就在写他一样的那种感觉。然后我们每位老师唱的都非常的好。接下来登场的是周震南、张延琪、杨长青，凡人歌。觉得就是不留遗憾，释放自己，开心就好了。我希望在整个节目可以去有始有终的画上一个句号吧。音乐上面，我希望它是一个回归说唱的舞台。OK， 来吧 ，Let's go， 来点真正的舞台。你我谁来解释凡人舞 ？No peace, I said it anymore。新疆新我们这场。改的是凡人歌嘛？这个秀我觉得，因为来了云南嘛，然后这个歌其实我们一开始前期的采样是用了一些侗族乐在里面，然后也是我们希望融入一些民俗的感觉在里面。那舞蹈其实是呈现了一个那个簸箕那种，然后是一个民根的一个状态。我们在一起的时候会非常开心，大家虽然练得很累，但是彼此。都知道对方站在舞台上是什么样，所以其实也不用太多的压力，就享受好我们自己的舞台，把我们的这份能量传递给观众就好了
见，我们兄弟在身旁，一起笑看那疯癫。哎呦，小鸡头，胡彦斌，岳平安，还有所有的观众，所有人，我是说所有人，准备好了，加油！感觉感觉，感觉喉咙都要掉出来了，感觉在这里唱，对，整个泡出来。帅帅帅帅帅帅帅帅帅帅！首先，我知道今天天气状况特别不好，辛苦所有人，然后我们注意安全。这首歌你们喜欢吗？非常感谢大家。同时，那个老肖和胡老师，对不起，直呼你们的大名了。刚才是为了节目效果，很重要的一部分。Okay. 好的，嘿嘿，我想说的是，这一路走来，闪光的少年，他们都很辛苦，准备舞台，遭受质疑，但是今天最后一站，给你自己一点最大的自信心，去创造那些不可能。感谢昆明，感谢所有人，谢谢，谢谢。投票二维码已经出现在我们的大屏上了。周震南、张延琪、爱死我，感觉他们三个不管是编曲还是歌词，都非常的舒适，能够让人跳起来。最重要的是周震南那段 verse 又又又戳到了我，真的，他的快嘴听得很清楚。就是他把一首大流行歌，然后通过 rap 的词的形式来体现，呃，会有一些自己的利益和想法。我觉得这个是一个尊重舞台的音乐人的态度。那我们来第三组，李明德、黄玉博、奥利以及佩璇的泥巴。今天你们上台那一刻，我是真的非常非常为你们开心。其实你们还没有开口，你们四个人走上来的那一刻，那种能量是让我感受到的。四个人非常的正能量，特别是黄玉博今天给我很大的惊喜啊，所以我觉得他一个人冲在前面那个状态。我觉得太强大了。前面感觉你的表演很多是你设定的好的，但今天我真的觉得你很帅，感觉你非常的投入，状态真的很好，唱的也很好。呃，其实我这里面我印象很深的一个是奥利，对，因为我知道其实对于你来说有会有一些的场外的元素或者一些其他声音。你在唱泥巴的时候，你是用一个。豁出去的状态。你用你的音乐去进行一些环击，我觉得很棒。奥利今天这场，我感觉你已经没有想那么多了。你你表现的就真的是很像一个已经出了十年以后的一个，也许是超级巨星的状态，表现的很自如，然后一切都很松弛。李明德，我觉得这是你这么多期里面唱最好的一次。你上一期是状态非常好，这一期是唱的非常好，很稳定，所以我觉得这也是你最大的成长。拉满，拉满。呃，我这里面想由衷的去提一下呃佩璇，他是我在今年的闪光少年所有人当中看到进步最大的一个。谢谢老师，谢谢老师。从一开始，佩璇找不到自己在舞台上的闪躲，到今天她能在舞台上去，能 hold 得住很多的高音，而且那个高音不刺耳，非常的悦耳。我恭喜你在最后一期找到了自己。恭喜哦，包的。我觉得佩璇真的，无论是有多少人跟你合作，永远你的声音可以从所有人的声音里面串出来。
，就是真的很特别，这是非常珍贵的一个宝藏，一定要好好保护它。呃，英雄也不问出处，只看你到底有没有本事，所以不用去纠结我是从哪里来的。谢谢老师。来到这个节目，说实话，我追梦追了这么多年了，我从来没有音乐的舞台，真正的音综能要我。这么多年来，我听到所有跟我音乐相关的都是否认。我去找这音乐公司，我去找这些音乐综艺的时候，人家拒绝我的样子我看得见的。所以啊，我才没有这么这么多机会，我才这么多年一首歌都整不出来。所以我来到这个节目，特别特别感谢节目组。我还记得我来到闪光的夏天之前，我是一个。什么样的人？我是一个一直在追梦路上的人，一直不自信的人。然后，这次得到了这次机会，我韩佩全一个大家看不上的破网红，我录了一整季的音综。我和那么多优秀的音乐人，我和老肖，我和默默，我和文文老师。我好起来了，我被大家认可了，我被观众认可了，一次次的成绩都证明了我自己，一次次的舞台都证明了我自己。我觉得我以后我站在任何人面前，我就是唱歌的，我就是歌手，我是专业歌手。这个夏天，我发光了。今天这首歌，我觉得你们四个人，你们的 key 调的非常的好。你们的音色可以在这首歌里面很好的去去展现，就不会让人家有压迫感，所以这个我觉得很成熟，嗯，给你们自己鼓励鼓励吧。就是说实话，我们四个待在一块的时候，有种莫名其妙找到了各自人性格上拼图的感觉。我们很多那些很微妙的一些默契，就让我觉得大家都在。这首歌里，就是有一段你你去看那个视频，就是我，我跟韩贝全老师，我们举手的时候是同时的，放手的时候是同时的，再次举手的时候是同时的，摸胸口的时候又是同时的。将近二十秒的时间，我们所有的动作都是一模一样，同拍进行的，像排了舞蹈一样，就这种默契，就是真的就是很很奇妙吧。还有好多就在现场。瞬间，你一回头就发现他也在看着你，你会觉得我看到谁，他都在跟我共鸣，而且他也在看着我，我就会觉得，就好美好。就在舞台上唱这首歌的时候，我就觉得，世界变得好美好。所以就是我到后面其实真的很想哭。对，我觉得我们真的拧成一股绳，我们不想就是被别人看低。我们想闯出自己的天地，所以我们在台上就是松弛的去演完这场演出，给这个夏天画上一个完美句号。哇，特别好，特别好。那我们来公布一下本组的超级乐迷痛快支持度。挺好的，好了，那我们进入下一组凡人歌，周震南、张延琪、Ice、杨长青，你们一出生我觉得完蛋了，我要被你们炸掉了。你们感觉一首歌好像在唱一场演唱会的力量，很专注，然后每一个人要表达的东西都非常的有味道。那个楠楠。开始的时候，真的是让我真的我崩溃了。你就像机关枪一样，我真的我不能动。我那时候我觉得我被我被你定住了，我觉得好猛啊，好帅、啊。我不是 rapper， 我也没想过我要做这件事，但是你们让我觉得我想做这件事，这很不可思议。我觉得你们的舞台是我认为今天的我心中的第一名。太棒！我们请策划人老师来聊聊。呃，这首歌其实在我的记忆里是一个非常非常重要的一个符号啊，李宗盛的这个版本，其实他有很多就中年人的面对生活的这种压力与无奈啊。呃，但是我觉得你们是表达了一种坚韧，你们要抗争。
在这个 S 这个表演里面，我觉得其实这个劲儿给我的感受是最为强烈的。留的青山在，我就不怕没在手。既然同样抬得高，就不怕别人下得早。我我就有这个劲儿，我年轻啊。那么从三位的表演而言，我觉得是配合是非常的默契的。我个人觉得这是一个这种新概念音乐节的表演的一个标准的范式。我看完这个表演以后，我就给我投资的音乐节的几个操盘者说：“我说你们把他们都请来吧，啊，反正费用的部分就我来处理。”说点不不知大家不知道的事情吧。他这个人是不喜欢邀功的那种人，其实都是他的团队。这个伴奏其实是他的制作人做的，然后他也花时间去跟他的制作人去沟通。舞队其实舞团也是他带来的，然后他比我们早到一个小时，跟这个舞团老师去沟通，对他其实是在默默付出的。然后我觉得就是特别想帮他把这些东西说出来吧，因为他值得，就是被大家看到。包括其实哥们儿脚上动了刀的，今天你们可以看到他站在中间，他是一直一只脚在那里。刚才去医院换药还全部都是血，因为可能太亢奋了。刚才怎么怎么样？对我就觉得这种精神其实还挺凡人哥的，因为我们每个人生来有不是神仙，都是凡人，都是两个眼睛、一个鼻子、一个嘴巴。但是我们要怎么被别人看见，要怎么实现自我的价值，就是做一点在别人看来是不平凡的事情。包括所有的闪光的少年们都有那样无数个日夜才能。到现在小有成就，或者说已经很厉害了，我觉得这就是凡人歌。所以其实我想在这个歌里面表达的就是这些内容吧。然后感谢大家吧，对我觉得这是个很妙的舞台，谢谢。啊，无疑这也是今天呃，我也是认为最棒的一个舞台了。我觉得这个舞台就是对于我们来说很疯狂，因为那天确实我们俩可能 freestyle 了两个小时。唱不出来一句话，所以我跟楠楠其实是很忐忑的，就是真的是觉得可能写不出来了，就是我们是在那个时候突然就想到说，我们明天要让所有人站起来跳，就我们当时会觉得有一点冒犯，说要直呼肖老师、胡老师的名字，然后要让乐评人站起来跳。小鸡头、胡彦斌、乐评人，还有所有的观众，好像没有过这种事情。我们站起来了。就我们觉得这首歌就应该这样做，我们就应该让所有人沉浸进来，不应该说你比我大几岁，你是我的前辈，我就要在舞台上小心翼翼的。我觉得在这首歌里面，所有人都是一样的，我们想表达的每一个人都是一样的。可能有的人天赋更好，有的人可能天赋没有那么好，但是我们都在追求自己所热爱的东西。所以我觉得这首歌我最开心的事情就是，真的让我找到了刚刚做音乐时候的感觉。拉马，明白，明白。这么棒的作品，那超级乐迷的痛快支持度会是多少呢？本节目由冰爽痛快的康师傅冰红茶独家冠名。加班早八状态不佳，来一杯贝因梅免疫球蛋白。购 Z 世界闪光之下会员卡，畅看节目、衍生综艺得闪光小卡。这么棒的作品，那超级乐迷的痛快支持度会是多少呢？两百，这个九十应该有了。哇！本季最高啊！这一季，这一季都没有得到过这个分儿。值得的，值得的，真的很棒，真的很棒，真的很棒。接下来登场的是谭聪聪、严仁忠、博远、王泽南、戚美娣。我们这一组就是都、就是会乐器，有一个弹吉他的严仁忠，一百这的鼓手，呃，这儿有个贝斯手，我，包括博远他也当过乐团的什么主唱，已经是一个完整的乐队的标配了。
幸运能够跟他们一起合作，我也很开心，在这个节目能够完成一个真正的乐队的完整配置的舞台，感觉真的有找回到以前炙热的曾经的自己。我今天我自己觉得我是回到那个搞乐队的那个氛围嘛，以前玩乐队的那个时候会迸发出一种革命情感，第一次以这种形式表演也挺新颖的，跟不同的伙伴一起搞一搞挺开心的嘛。
。来，朋友们，啊，我们是《闪光的夏天》最后的限定摇滚乐团，我们喊一下我们口号啊，三二一 ，The Shine Rock Star。Rock and roll, baby. OK. 其实现在很简单，又是我们的拉票时间。现在呢，我们投票二维码已经出现在我们大屏上了。谢谢大家，就请支持我们奇美地朋友们。奇美地，我选择买单。谭聪聪的发挥一直都很稳定，而且他本身就是摇滚乐队的主唱，这个才是他的舒适区。他一开口就直接把我拉进去了。严仁忠和博远表现的也很完美，而且他们对于原曲的改编是非常的到位的。他们四个人的分工很明确，也很舒服。好的，我们来看一下最后一组复盘会了。七美帝来自谭聪聪、严仁忠、王泽南、博远。中，我觉得你拿吉他特别帅，就是弹的是差点，所以我希望给你的忠告就是要好好练琴。我觉得你真的可以在未来的演出上，在吉他多做一些努力，我觉得会特别好看。因为首先在舞台上，今天大家在探讨你的时候，觉得你的那个范儿是对的，哎，但是还是要需要在练琴上多加点时间，这个会给你很多不同的东西的。我觉得你是你是有这个机会的。呃，我我想先问个问题啊。就是你们在做这首歌的时候，你们有做妥协吗？就是有妥协，就比如说我不想唱歌，其实我很想好好的弹我那个贝斯啊，因为那个就怕什么音不对呀、啊，然后影响到大家进唱什么的，就使劲踩拍子，然后弹好每一个音。我我做梦我都失眠，我做梦我都在想那个把位，我做梦做梦失眠失眠是什么？张嘴就来。张开嘴就来，你真的。那你睡得挺好的呀，你做梦失眠，你挺好的。啊、呃，还有吗？还有吗？还有别的妥协吗？嗯、呃，实话说，一开始有。因为这个歌我练过原曲，我后来沟通过程中，他们说要降半音。然后我们在那个房间里排的时候，我余光看到聪聪呃弹到很开心，抱着贝斯去找泽南，就是这样的时候，哇！我那一瞬间，你知道我头都热麻，我就一下觉得 key 什么不重要。我说这节目我我最后一集找到一个我，一快十年了吧，十年前的一个是就对这个工作的被点燃热情的那个状态就很开心，有了主乐队的感觉了，然后包括在那个排练室的时候。让我们几个都回想起了当时那会儿刚组乐队的大学里面那种没有很好的排练室，全是混响啊、反射，对你也听不到自己在干什么，但是那种那种感觉就是很享受，就是乐队的那种感觉。OK， 我我问这个问题的这一刻，其实我只想知道你们在这个舞台上有没有找到彼此，或者找到对于这首歌要表演的那个互相的支撑。我感觉到你们找到了彼此，然后也找到了十年前的自己，玩乐队的感觉，那我觉得就不留遗憾就好。对，那我们直接看一下吧，超级乐迷的痛快知识点。本季最后一个舞台是集体秀，在集体秀前，欢迎惊喜嘉宾带来闪光助阵舞台。OK， 我知道，随着时间的推移，大家的热情依然没有消退。接下来就要开启特别闪光互动时刻，我们的摄像机将会捕捉现场的特邀嘉宾。他们将为我们带来闪光助阵舞台，请摄像机开始转动，转起来，转起来，欢迎梧桐。那么。
下一位是谁呢？请摄像机继续转动起来，欢迎杨雨清。那么接下来，吴桐和杨雨清将为大家带来两个精彩的表演。大家晚上好，我叫吴桐，来自广东。今天晚上给大家带来一首粤语歌曲《晚风吹》，送给你们。大家好，我叫杨雨清，来自天津。然后下面这首歌叫做《夏天的风》，送给这个闪光的夏天和闪光的你们。想想任意改变，想请两个人一起散着步，我的脸也轻轻贴着你胸口，听到心跳，在乎我和天气一样温度。夏天的风，我永远记得，清清楚楚的说。为什么你不在？我山风你会回来？夏天的风，我永远记得
清清楚楚地说你爱我。我看见你苦苦的笑容，也有腼腆的时候。夏天的风筝暖暖吹过，穿过头发，穿过耳朵。你和我的夏天，风轻轻说着。温的风，山的风，吹成了山风。为什么你不在？问山风，你会回来？成功的夏天。接下来登场的是本季最后一个舞台，集体秀 ，New Boy。我们到了这边右手边，保持位置，来，手拉，冲吧，冲吧，人！喂喂喂，该 P A 了吗？没开。等一下，问一下，导演，乐哥是在这边还是这边？这毕竟是最后一场了，然后我会觉得他无比的，嗯，隆重嘛。我也能感觉到大家的状态在这一站是有所最后在节目里，一开始是第二大，最后变成最大的。看见他们，那好像看见了。最开始做音乐的时候，自己还挺感动的、嗯。这是最后一次了，一次次越来越好，我自己都能很明显的感觉到，完全 enjoy 在舞台上，还蛮开心的。这是我最后一首歌了，时间真的太短了，我觉得可以再多一点时间，多一点相处。觉得最后一场了吧？自洽自信的就是闪光的人，就算闪光的夏天。节目已经快要到尾声，要结束了。但是我觉得，对于我来讲，我韩佩全的夏天才刚刚开始。做一个最真实的舞台，做一个最自我的舞台，那个就是自己心中最认同的一个闪光的自己嘛。不管好或坏，或未来的这个评价如何，其实我觉得就是看这一路以来你的成长呀，自己最自信的一面啊，啊，自己最擅长的一面，就是说自闪光的自己的话。我觉得可以更多的去投射自己真正想表达的东西。突然有点不舍得，怎么回事呢？加油，兄弟们！最后一哆嗦穿新衣服，剪新发型啊，轻松一下。Windows 九八，以后的路不再会有痛苦，我们的未来该有多苦？分给我的青春的后代，像漫画一样拍，这剧情太简单了，脚下路放我身改。Ride on my, ride on my, my favorite horse， 就把你。别怕乌云覆盖。擦干你眼角的泪水，放肆和我一起大笑。所有时光的伙伴，尽管你我是出来这道，像花儿般起舞，他们形容我们多撒欢，感受着冰爽一下，随处飘满了多巴胺。这样多好，哎，快来吧，奔腾电脑，就让他们代替我来思考。
，反正也会旧的。心中话不也会留下皱褶，不必害怕，哪会有不够格？痛开去爱去享受你的收获，透过时间可以看见青春。八点的清晨很亮，记忆里的上课的铃声，回过头是自己在唱。Yeah, I'm a new boy, riding around 痛快的洒水。Yeah, I'm a new boy. 强硬，绝对不后悔。I'm a new boy， 或者新的故事，写着新的歌词，创新的历史。That's a new boy， I'm trying to say， listen to your heart， 就对。先一把，坚持发现啊，轻松一下，别的随便。打扮漂亮，十八岁是天堂，我们的生活变得香糖。Oh， 穿西装，坚持发现啊，轻松一下。少年们，我们已经唱完我们在闪光的夏天、闪光的音乐节的最后一首歌了，说说几句话吧。我希望你们都跟我们一样记得这个夏天，好吗？我们永远爱自己，爱身边的人，非常开心和大家一起度过这个夏天。希望我们接下来可以度过更多的夏天，做我们自己，享受生活。希望下一次来到闪光的夏天。节目组多给一点时间学唱跳。我觉得，我觉得，闪光的不只是夏天，是我们所有人。感谢闪光的夏天，能让我拥有音乐的舞台。我爱你们。夏天有暴雨，有烈日，但是也有你们。感谢我们所有的相遇，希望把音乐跟爱。和自由传递下去。谢谢闪光的夏天的所有的哥哥们，然后谢谢节目组的所有的人给我上舞台的机会。谢谢每一个今天来现场看我们演出的朋友们，也谢谢大家这一季以来对我们的支持。感谢闪光的夏天，让我在这里重新找回了自信。OK，OK，、okay. okay. 耶耶！我很珍惜每一个舞台，希望能给你们带来快乐。这个夏天，你们和我们一起度过了这快乐的两个月，那我们就在下一个夏天继续相遇吧。我们一定还会再见的，对不对？这个夏天在舞台上痛快的洒水，和乐迷们一起感受着冰爽一下，唱得很痛快，也和大家一起玩得很痛快。让我们一起举起手里的康师傅冰红沙，为了这个闪光的夏天，上上。真心的感谢在场的每一位乐迷，谢谢大家，也谢谢我们康师傅冰红茶，在这个夏天的陪伴，让我们拥有了一整个可以痛快燃唱的夏天，就像康师傅冰红茶带给你们的夏日冰爽，独属于这个夏天的你们的我们的痛快回忆。让我们再一次喊出我们的口号：康师傅冰红茶，闪光少年，痛快燃唱。少年们，感谢现场所有闪光的你们，感谢康师傅冰红茶。OK OK， 来，让我们来最后一个大合影好吗？康师傅冰红茶，闪光少年，痛快燃烧。全部艺人全部在上面，而且个个都很帅，而且唱的还好听，很燃。如果闪光音乐节还有下一场，我肯定还会来支持。闪光的夏天音乐节是，呃，我至今看到就是最棒、最前卫、最用心的音乐节。然后希望能够愿意去办下去，呃，然后希望能够，呃，把舞台走遍我们。国内各地，让我们更多的乐迷、更多的粉丝能够看到这么棒的音乐节。我希望闪光的夏天能够越办越好，然后收视率爆棚吧。
加油，闪光的夏天太棒了！请各位少年回到舞台，我们进入颁奖环节。哇，哇，哇，哎呀，好多照片啊！杭州站，哇，真的，哇，你是不是瘦了呀？我现在瘦了吗？我现在在上面。对啊，对啊，我感觉你瘦了好多。哇！你们青岛还有室外采访环节啊？这是机场，在机场哦，在机场演的，在机场演的。这追星吗？对呀、啊。你这个首秀是这种风格的？对呀、啊，长条的嘛。哎呀，可以。这也是演出的地方吗？在。哦，这是我跟那个张延奇在一个什么青岛的山上，山上看日落那个。哎呦，这不是周董监吗？我是机动秀的。南宁。南宁，我来了，别人终于来了。我就记得这个环节我是最喜欢的，你俩没参与。吃吃饭了。带我们去吃南宁的猪眼睛什么的。哇，这就是我麦克风变绿的那一瞬间。爬起来呢，拿拿去补。哇，这里有个造鱼啊。<笑>哎，这张帅兄弟，这张帅，这张帅。昆明的都洗出来了。这照片不错，交流会。哇、啊，你们打篮球了？对。教练说：“加油啊，加油啊，好好打。”哎，不是，今天的图出的好快啊！你看你们今天的舞台。<笑>看到赵天强那一刻，就感觉，哇，短短的两个月的时间里面，大家跑了这么多地方，演了这么多舞台，然后这个摄影师也抓拍了很多精彩的瞬间。感觉这一段时间过得好快啊，就跟大家在一块很开心，所有的这些回忆全都被，就是铺满在这些墙上，然后你会一下就感觉每一站的回忆都慢慢回到这儿，然后现在要结束了，其实有点，哎，有点不舍得。了。在宣布奖项之前呢，我想简单说一说我这一季的一些感受吧。嗯，我是很有压力的。因为毕竟我自自己在自己的舒适圈，我是很有自信，但我知道我可能会面临到很多，可能跟我不同领域的音乐人。我看到你们的成长，其实同时你们对我的肯定，你们对我的支持，真的也是我很重要的这个后盾。所以谢谢你们，啊，愿意相信《闪光的夏天》，愿意相信我来到这个舞台，谢谢你们。谢谢，真的很感谢你们在这舞台的绽放。你们今天所有拿到的奖，是我们的市场导师和我们的乐评人共同评出来的。哦，好，那我们首先第一个就要先颁出的是《闪光金曲》。在所有的表演过程中，无论从歌曲、改编、创作。现场演唱效果等各个方面都让人印象深刻的表演，就称为这一季的《闪光金曲》。哇！第一瞬间想到什么歌？整季舞台。我凡人歌。凡人歌。手卷浪漫。手卷浪漫。雪。雪。第一个获得《闪光金曲》的表演会是哪一个呢？他们是，麒麟那一个 cap， 张延奇，炫！哇，恭喜恭喜恭喜！也许你已经在晴天、雨天听过了无数遍这首歌，但在闪光的夏天里，这首歌依然显得那样的独一无二。重新以乐队化改编，表演者们层次分明又浑然天成的演唱。让这首金曲被赋予了全新的脉搏和活力。呃，这首歌是一首非常棒的歌曲，在来到这个舞台之前，我自己也听过很多很多遍。然后再次能跟这个歌的原唱 c a p e r 然后还有很优秀的西林一起在舞台上演唱这首歌，是我的荣幸。远方的兄弟姐妹，我们得奖了，谢谢。哦，我要唯一的代表去拿一下奖了。有请张延奇。啊
。接下来揭晓第二位金曲，那么第二个获得闪光金曲的会是哪一个表演呢？嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。本节目由冰爽痛快的康师傅冰红茶独家冠名。那第二个获得闪光金曲的会是哪一个表演呢？嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。小乐。哇！萧敬腾、谭松松，你要如何，我们就如何。哇！别哭，前面一定有路。作为音乐节上的大合唱保留曲目，演唱者们用他们简单而坚定的演唱，传递出了太阳一般的温暖力量。当歌声摇绕在整个音乐节的现场，每一位观众都被烫平了心里的伤。传递着新的希望。哇！感谢了，谢谢那个，主要是肖哥唱得好，鼓打得还这么猛，然后聪聪也贡献了好多好多特别好的想法什么。我们三个一起把举奖杯举起来了，这是我们一起共同的荣耀。你敢试试？我们三个一起，一二三，耶！好，那接下来我们要搬出的就是闪光最佳舞台。哇！在本季所有的表演当中，现场整体气氛效果为最震撼，留下最令人深刻的音乐节的名场面的表演，将成为本季的闪光最佳舞台。哇！这个是很硬的一个奖，这这肯定得是刘宇的了吧？其实煽风点火啊，煽风点火也很简单。觉得《三国恋》那个还行，然后还有一个就是我们煽风点火那个也很行。哎，对对对，煽风点火可以。那么第一个获得闪光最佳舞台的表演者是王菲菲、刘宇、佩，我，佩。我们在讨论音乐节上应不应该有唱跳，其实是在期待那些舞台张力不亚于乐队化的唱跳舞台。这首歌则是所有唱跳歌手的试金石，他们从容自然、挥洒魅力，给所有想要在音乐节舞台上演唱的唱跳歌手们打了个样。内心当中非常感谢《闪光的夏天》，给了我们这么多机会和这么多不同的舞台，很感动。然后也谢谢菲菲姐和我完成了一个这么有态度的歌曲，谢谢。我有点意外，你知道吗？因为这个舞台上的唱跳节目也蛮多的。那后来我想一想，确实，如果让我来说，我这么多期的唱跳舞台，我最满意的话也是我配。大家认为印象当中的唱跳的节目就应该是这样做的，就应该是这么有态度和设计感的。我觉得它方方面面都是比较完美的。最佳舞台颁给这首歌，也是我比较开心的一点。那么第二个获得闪光最佳舞台的表演者是，是，是，黄子鸿翻《爱死杨长信》，张彦霖，我力全开。那这首歌呢，为闪光音乐节的巡演贡献了令人难忘的精彩瞬间。演唱者的超高音划破了青岛的上空，惊险刺激的开场设计体现了他们之间的十足默契，立体感十足的舞台演出，造就了本季闪光音乐节的闪光最佳舞台。哇！张元奇已经是第二次得奖了。张元奇是个拿奖拿到手抽筋啊<笑>！事实证明，队友选得好<笑>，是这样，都是兄弟们给力。来嘛，拿嘛，拿嘛，说两句吧，艾斯
这个就是，谢谢。哎呀，你好有态度啊！接下来公布整体痛快支持度，揭晓本场闪光最佳搭档。最佳搭档，哇，这个很重要。本场闪光最佳搭档的最终痛快支持度为百分之九十一点零五。哇，是妈妈。阿门。本场闪光最佳搭档的最终痛快支持度为百分之九十一点零五。哇，是妈妈。阿门，是。周震南、杨尚勋、张元庆，三人歌。讲有点多哎，兄弟们厉害，兄弟们厉害。怎么说呢？对大家给予我们这个奖，给予一定肯定吧，谢谢。不愧是大魔王，谢谢大家，确实是我的朋友们都很厉害啊，就是跟着大家一起，就是看到了大家对舞台的付出吧，包括像周震南为了这个《凡人歌》通宵熬夜去混音去做东西，我觉得他们配得上这个奖。我作为他们的好兄弟，我也配得上，谢谢。哎呦。我虽然来的很晚哈，然后谢谢老肖，然后要包括谢谢所有的闪光少年们给我带来这么美好的夏天。虽然只有三季的时间，但是跟大家认识，好像也真的认识了很久一样。好像三季的时间，好像也真的知道每个人大概性格啊。然后包括在这里的收获，包括你们的互相之间的认可和那种默契，让我也非常非常的感同身受。今天这场音乐节，我觉得整体的表现都相当的不错，大家都尽情的在这个舞台上挥洒了自己。那今天在他们身上，我看到了很多不一样的他们。小普在最后一个舞台还在尝试自己，玉博完全的释放自己。把自己内心的积攒的很多的情绪要迸发出来。周震南、ICE 和张延琪的非常成熟完整的表演，呃，我看到的很多是珍惜，看到的很多是回应，看到的很多是证明，对，所以我很为他们开心。这个夏天值得，然后也希望他们可以记住在这里的点点滴滴，这些经验，呃，从来都不会白费。一定会在他们未来的星光四射的路途中，给他们带来无限的能量。接下来，今天所有的演出完毕之后，我们还有一个复购率，就是大家还愿不愿意回来看我们的闪光音乐节？本场整体复购率为百分之九十九，那就一定有第二季了。谢谢谢谢谢谢，这代表我们闪光的少年有多么的优秀。谢谢你们，谢谢。至此呢，我们的闪光之旅就要告一段落了。我在这边正式的宣布，闪光的夏天。正式杀青！唐师傅披红纱，闪光少年，痛快燃烧。那么，你的闪光搭档是谁？有什么印象？我的闪光搭档肯定是写给乐哥的嘛，秃乐哥啊！我原本只是一个喜欢
摇滚的少年，因为对音乐的热爱来到这个节目，发现大家都是专业的音乐人。起初还有些不太适应，没想到遇到了真正做乐队的乐哥，愿意带我一起玩摇滚，然后我也能像一个 rock star 一样站在舞台上闪闪发光。我觉得真的很感谢他们，真的就是想带我一块玩，真的是这样。Salut， 对 ，Salut， 崇拜摇滚教父小乐。小乐同学写了一个。啥也不说了，回北京再整吧。然后又画了一个他经常戴墨镜的样子。我觉得要感谢每一个跟我合作过的人，最好的其实就是留下了人与人之间的情感和情谊。嗯，这个是我觉得在这个节目里，我觉得对我来说收获最大的。我这封信是写给聪聪的啊，我是你的温柔可爱、勇敢活泼感染了我。啊，虽然录制快结束了，但我们的友谊不变。对吧？很简单。Hey bro， 狗富贵勿相忘。耶。Hi， up。说真的，我其实真的不太会社交，也不太会待人处事。但来到这里，你真的算是我正儿八经说上玩笑话的人。我真的不太会表达。但每次上班看到你，总觉得很放心，很高兴能认识你，阿婆。我这封信是写给言人中的。我的梦里有一片花园，溪流像神女的长发，飘荡如绸缎。夏天的梦不再孤独，忘掉坏同学和回家路，忘掉名词和虚无，忘掉还要记住。就写了一堆莫名其妙的东西吧，然后就是。主要是听到了严严中的新歌，然后觉得非常的喜欢，送给严严中啊，然后希望你新专辑大卖。给呃李明德老师啊，严大雄你好，还记得我在篮球场上我们两个互帮互助，你也是我在这个节目合作最多次的闪光少年，在每次的合作中，我都能感受到你对音乐和这个夏天的赤诚，这个夏天感谢闪光，感谢相遇。这是我写给姚琛的一封信，我祝姚琛，希望在奔赴未来的路上，我们都有着永不熄灭的热爱，如星璀璨，像风一样自由。那他给我带来的最大的感觉就是，他是一个对舞台极其认真的人，而且我们对于舞蹈的理念很投缘，对这一点是毋庸置疑的。其实对于这一段经历，我想讲的就是。收获了一群好朋友，我觉得跟他们在一起就是特别的热血。对我觉得在这样一个夏天，有这样一群人去陪伴，去共同去创作一些舞台是非常不错的。艾斯哥，首先很高兴能够在闪光的夏天当中遇到你，你在节目中给了我很多很多的正能量。从我们第一次合作舞台开始，到第二次合作。每一次，你对音乐的态度和对自己的要求，都是我眼中的大明星该有的样子。我很庆幸，我能成为你的音乐伙伴，也希望以后艾斯哥可以不断的用自己的作品摧毁一切质疑的声音。谭佩全，送给艾斯哥的信。是楠楠，你对舞台的认真，是可以真切的感动所有人。开心能和你。还有张元奇一起为了舞台奋战到早上七点，美妙的回忆，在未来的日子里，我在你身后。周震南老师，我们一起合作了《科什米尔波点》这首歌，谢谢周总在这个舞台上教会了我很多，让我在舞台上多放松，然后在后面的录制中也一直有关照我，所以最后在这里想真心的对周总表示感谢。我收获了挺多好朋友的，因为这来这儿大部分都都熟人。我后来认识聪聪啊，奥利啊，就认识了好多新朋友吧。然后我觉得也是对我音乐的眼界，我觉得更开阔一些吧。我想感谢《闪光的夏天》的节目组的邀请，能让我在 solo 了一年半，有一些迷茫的时候呢，再次遇到一群心有烈火的少年们。让我重拾和大家一起为了共同目标而拼尽全力准备的那种紧张爽快的感觉。我未来期待与大家能再会。再见了，我的朋友们，多聚聚啊！
。微博搜索“闪光的夏天”话题页参与讨论，观看更多节目精彩内容，跟微博网友们一起见证闪光一下，留存独家记忆。有记，太太简单了，后背压后背是最稳的。哎哎，一个都完成不了吗？我趴到地上，你躺下来。哦，做快死了！闪光少年不只是我们，而是每一个看似平凡但是都在闪闪发光的人。你一定会输的。<笑> OK， 挑战开始、啊。你开始。等一下，等一下，等一下，等一下。打了，打了，打了！不对劲，这个水现在都已经堵出来了。<笑>你要输了。等一下，等一下。荧光绿，荧光绿，把<笑>脚尖踮起来，学某种飞鸟类动物，它有一根棍儿，它经常把这根棍儿翻来翻去。希望这次节目能够摆得好啊！呃，希望这次节目圆满成功。那怎么最后又变成普通话了？欢迎来到我们的见习 PD 手机，因为也最后一期了嘛，你们想看谁，我们就拍谁，好不好？我以为是明天才演出，<笑>结果要出发说，哎，待会儿演出了，说。啊，要演出啦！最满意的一次舞台，如果让我说的话，谢谢。好，然后想，你说，你说，你说，我会选。如果开演唱会的话，会邀请哪一个闪光少年？其实取决于。<笑>哇，好好听啊，这个男生。哇、哦，他的声线好磁性，好迷人。羡暖洋洋，心里乐开花，心里很舒畅。行，全世界最幸福的事情就是下班，相信你也一样，我也一样。